ஹலோ விவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சயின்ஸ் பற்றின அந்த வீடியோவில் சூரியனுடைய ஈர்ப்பு எல்லையும் தாண்டி விண்மீன்களுக்கு இடையில் நாற்பத்தி ரெண்டு வருடமாக பயணித்து கொண்டிருக்கும் பூமியிலிருந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிக தொலைதூர பொருளான வாயஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நிகழ்த்திய சாதனையும் அதனால் பூமிக்கு ஏற்பட இருக்கும் ஆபத்தை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பூமியில் மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்டு விண்வெளியில் தொலைதூரம் பயணித்த ஒரே பொருள் இந்த வாயஜர் ஸ்பேஸ் ப்ரூப் தான் இந்த வாயஜரோட முன்னாடி மரினர் ஸ்பேஸ் ப்ரூப்னே சொல்லலாம் மரினர் ஸ்பேஸ் ப்ரூப் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா கோள்களையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் வருடம் விண்ணில் ஏவினாங்க இருந்தாலும் எரிபொருள் பிரச்சனையால் இந்த மிஷன் பாதியிலே தோல்வியடைஞ்சிருச்சு இந்த எரிபொருள் பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வாகத்தான் இந்த வாயஜர் ஸ்பேஸ் ப்ரூப்பில் கிராவிடேஷனல் அசிஸ்டன்ட் என்று சொல்லப்படும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்தாங்க இதை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த ப்ரூப் ஒரு கோளுக்கு அருகில் போகும்போது அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி வேகமாக அந்த கோளை கடந்து போயிடும் இதை சாதாரணமாக இப்போதும் பயன்படுத்திட முடியாது எல்லா கோள்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர்வரிசையில் வரும்போது தான் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த முடியும் இந்த செயல்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தொம்பதாம் ஆண்டு கடைசியில் வருவதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க அதன்படியே வாயஜ் ஸ்பேஸ் ப்ரூப்போட அறுபத்தைந்தாயிரம் பாங்களும் ஜெட் பாப்புலேஷன் லெபாரட்டியில் உருவாக்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு விண்ணில் ஏவுவதற்கு முடிவு பண்ணினாங்க அதன்படியே ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வாயஜர் டூவையும் செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வாயஜர் ஒன்னையும் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது வாயஜர் டூ செவ்வாய் சனி யூரேனஸ் மற்றும் நெப்டின் கிரகத்தை ஆராய்வதற்கும் வாயஜர் ஒன் செவ்வாய் சனி கிரகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இண்டஸ்லர் ஸ்பேஸ் எனப்படும் விண்மீன்களுக்கு இடையில் விண்வெளியில் அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டது அதன்படி வாயஜர் ஒன் வாயஜர் டூவை பத்தொம்போது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முந்தி சென்றது திட்டமிட்டபடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நுழைந்தது வாயஜர் ஒன் சரியாக ஏழு மாதம் கழித்து செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நுழைந்தது வாயஜர் டூ அது மட்டுமின்றி இதுவரைக்கும் எடுக்கப்படாத செவ்வாய் கிரகத்தின் அரிய புகைப்படங்களை பூமிக்கு அனுப்பியது இதன் உதவியுடன் செவ்வாய் கிரகத்தின் ஐந்து நிலவுகளையும் ஆராய்ந்து பின் அதனுடைய தோற்றம் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மாறுவதை கண்டறிந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தாறாம் தேதி சனி கிரகத்தின் சுற்றுவட்ட பதையை அடைந்தது வாயஜர் டூ அது மட்டுமின்றி சனி கிரகத்தின் வளையத்தையும் அதனுடைய நிலவையும் மிக அருகில் சென்று போட்டோ எடுத்து அனுப்பியது அதன் உதவியுடன் சனி கிரகத்தின் வெப்பநிலை மைனஸ் இருநூத்தி மூணு டிகிரி முதல் மைனஸ் நூத்தி முப்பது டிகிரி வரைக்கும் இருப்பதை கண்டறிந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி யூரேனஸின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நுழைந்தது வாயஜர் டூ அதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படாத யூரேனஸின் பதினோரு நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட பதினேழு மணி நேரம் யூரேனஸை ஆராய்ந்த வாயஜர் டூ யூரேனஸில் மின்காந்த அலைகள் இருப்பதை உறுதி செய்தது இருபத்தைந்து ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதுவரைக்கும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டு எந்த பொருளும் நெருங்காத நெப்டியூன் சுற்றுவட்ட பாதையை அடைந்தது அது மட்டுமின்றி நெப்டியூனின் புதிய ஆறு நிலவையும் கண்டறிந்தது வாயஜர் டூ அத்துடன் சூரிய குடும்பத்தை விட்டு தன்னுடைய முடிவில்லா பயணத்தை தொடங்கியது வாயஜர் டூ வாயஜர் ஒன் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தைந்தாம் தேதி சூரியனின் ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருந்து விண்மீன்களின் விண்வெளியில் நுழைந்தது வாயஜர் டூ இந்த ஆண்டு நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி விண்மீன்களின் விண்வெளியில் நுழைந்தது இப்போது நாம் வாயஜர் ஒன் மற்றும் வாயஜர் டூவை சென்றடைய நினைச்சா ஒளியின் வேகத்தில் பயணித்தாலும் கூட பதினேழு மணி நேரம் ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வாயஜர் ஒன் மற்றும் வாயஜர் டூ நிகழ்த்திய சாதனைகள் தான் இனிமேல் பார்க்க போறது வாயஜர் ஒன் மற்றும் வாயஜர் டூவால் நம் பூமிக்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்து பற்றி தான் இதனால் ஒரு ஆபத்தும் இல்லையே நன்மை தானே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதுதான் இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பால் இவங்க இந்த ஸ்பேஸ் ப்ரூப்பை மட்டும் அனுப்பலை அது கூடவே கோல்டன் ரெக்கார்டு என்று சொல்லப்படும் ஒரு ஆடியோ தொகுப்பையும் சேர்த்து அனுப்பியிருக்காங்க அந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் அப்படி என்ன தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் அந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் நம்ம பூமி பற்றின வரைபடம் மற்றும் நம் பூமி எங்கே இருக்குது என்பதற்கான குறிப்பு அது மட்டுமின்றி நமது பூமியின் புகைப்படம் நமது பூமியில் பேசப்படும் ஐம்பது பிரபலமான மொழிகளின் வணக்கம் என்ற வார்த்தை மற்றும் பிரபலமான சில மியூசிக்களும் அந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த கோல்டன் ரெக்கார்ட் வேற்றுக்கிரவாசிகள் கையில் கிடைச்சா